அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்க அப்படின்ற தலைவிக்கு கீழே நம்ம தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ எப்பயும் போல் இது ஐந்து பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் கடவுள் வாழ்த்து திருப்புதல் பாடத்திட்டம் பயிற்சி கேள்விகள் பொதுவானவைகள் அப்படின்னு கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசகர் ஓகே திருப்புத நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு தடவை தெரிவி பார்ப்போம் போன சப்ஜெக்ட் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு போன வீடியோவில் பாசிட்டிவ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் பாசிட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் அதை டிக்ளரேட்டிவ் அஃபிர்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா டிக்ளரேட்டிவ்னாலும் அஃபிர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா சிலது சொல்லுவாங்க அஃபிர்மேட்டிவ் ஏஎஃப்எஃப்ஐஆர் எம்ஏடிஐ அஃபிர்மேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் இனி வர வீடியோவில் அதையும் கூட ஆட் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் டிக்ளரேட்டிவ் அஃபிர்மேட்டிவ்னு சொல்லலாம் அதனால் இந்த வட்டம் இது நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி பார்த்தது என்னென்னா பாசிட்டிவ்ல டிக்ளரேட்டிவ் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அது என்ன அப்படின்னு ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம் ஐவி இது வந்துச்சுன்னா வெர்பு சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா ஷாலு அல்லது வெர்பு எதனாலும் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஐ ஷால் வெர்பு ஐ வில் வெர்பு ரெண்டும் பொருந்தோம் அதே மாதிரி யூ தே நேம் ஹீ சீட்டு எல்லாம் வந்துச்சுன்னா வில் ப்ளஸ் வெர்பு வர மாதிரி போட்டிருந்தோம் ஓகேங்களா அதை ஷார்ட் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுவாங்க ஐல் வீல் யூல் டேல் ஹீல் சீல் இட் அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா வில் டேக் வில் டேக்னா நாங்கள் எடு எடுப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் வி வில் டேக் அப்படின்ற ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வீல் டேக் யூ வில் டேக் அப்படின்ற ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் யூல் டேக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இவன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்போம் ஐ வில் டேக் நான் எடுப்பேன் யூ வி வில் டேக் நாங்கள் எடுப்போம் இந்த மாதிரி ஷீ வில் டேக் அவள் எடுப்பாள் ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி வரும் ஐ வில் டேக் த புக் அப்படின்னா நான் புத்தகத்தை எடுப்பேன் அப்படின்னு வந்துடும் யூ வில் டேக் த புக்னா நீங்கள் புத்தகத்தை எடுப்பீர்கள் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ராஜா வில் டேக் த பென் அப்படின்னா ராஜா பேனாவே எடுப்பான் ராஜா வில் டேக் த பக்கெட் ராஜா பக்கெட்டை எடுப்பான் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி கிவ் அந்த வெர்பு மாற்றி போட்டோம்னா டேக் எடுத்துகிட்டு கிவ் போட்டால் கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ வில் கிவ் த புக் ஐ ஷால் கிவ் த புக் நான் புத்தகத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஷி போட்டால் வெறும் இன்னொரு ஷி வெறும் போட்டு பார்த்தோம் ஐ வில் ஷி த புக் நான் புத்தகத்தை பார்ப்பேன் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஐ வில் கோ அப்படின்னா நான் போவேன்னு அர்த்தம் ஐ வில் கோ டூ ஸ்கூல்னா பள்ளிக்கூடத்திற்குன்னு அர்த்தம் டூ ஸ்கூல்னா என்ன அர்த்தம் பள்ளிக்கூடத்திற்கு டூ சோனைப்பட்டினா சோனைப்பட்டிக்கு டூ மதுரைனா மதுரைக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ வில் கோ டு ஸ்கூல் நான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்வேன் நான் பள்ளிக்கு செல்வேன் ஸ்கூல்னா பள்ளி பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு அர்த்தம் தானே We will take, we will go to school. நாங்கள் பள்ளிக்கு செல்வோம் ராஜா வில் கோ டு ஸ்கூல்னா ராஜா பள்ளிக்கு செல்வான் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி டு டெம்பிள் அப்படின்னா கோவிலுக்குன்னு அர்த்தம் ஐ வில் கோ டு டெம்பிள் நான் கோவிலுக்கு செல்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ வில் மீட் யூ இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூவாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல என்னது ஆப்ஜெக்ட்ன்றது யூ அப்படின்னா உங்களைன்னு அர்த்தம் ஐ வில் மீட்னா நான் சந்திப்பேன்னு அர்த்தம் ஐ வில் மீட் நான் சந்திப்பேன் அப்படின்னா யாரை சந்திப்பீங்க யூ அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் போட்டால் உங்களை I will meet the bus. நான் பஸ்ஸை சந்திப்பேன் ஐ வில் மீட் த ஐ வில் மீட் மதுரை நான் மதுரையை சந்திப்பேன் ஐ வில் மீட் மணி நான் மணியை சந்திப்பேன் ஐ வில் மீட் மகாதேவன் மகாதேவனை சந்திப்பேன் ஐ வில் மீட் கோகுல் கோகுலை சந்திப்பேன் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா வி வில் மீட் கார்த்திக் கார்த்திக்கை சந்திப்போம் வி வில் மீட் சூர்யா சூர்யாவை சந்திப்போம் அப்படின்னா அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஐ வில் மீட் யூ நான் உங்களை சந்திப்பேன் வந்துடும் ஓகேங்களா I will meet you. நான் உங்களை சந்திப்பேன் ஐ வில் மீட் ஹிம் நான் அவனை சந்திப்பேன் ஆப்ஜெக்ட் ஹீயோட அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிம்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் அதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைப்பீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஐ வில் மீட் ஹிம்னா நான் அவனை சந்திப்பேன் அவன் அவனை சந்திப்பான்றது மட்டும் என்ன வரும் ஹீ வில் மீட் ஹிம் ஹிம்ன்றது யாரோ வேற ஆள் இந்த இடத்துல அவன் ஹீன்றது அவன்றது கார்த்திகா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹீன்றது வேற யாரோ கோகுலோ ஏதோ வேற ஆறு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஹி வில் மீட் ஹிம் அவன் அவனை சந்தித்தான் அப்படி சொல்றது இந்த இடத்துலையும்
he அப்படின்றது கார்த்திக் will meet முனிச்சாமினா ஹி வில் மீட் ஹிம்னு சொல்லலாம் ஆனால் கார்த்திக்கே கார்த்தியை சந்திச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அவனை சொல்லுங்க ஹி வில் மீட் ஹிம்செல்ஃப்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருப்பான் ஹி வில் கம் அவன் வருவான் ஹியர்னா இங்கே டுமாரோனா நாளை நாளை இங்கே வருவான் அப்படின்லாம் படிச்சிருக்கான் ஓகேங்களா ஓகே இன்னைக்கு அந்த படத்திட்டத்துக்கு போவோம் ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருக்கோம் பாசிட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன பார்க்கணும் நெகட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் அல்லது அஃபிர்மேட்டிவ் ஏதாச்சும் ஒன்று ஓகேங்களா டிக்ளரேட்டிவ் அஃபிர்மேட்டிவ் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே அதில் என்ன ஒன்றுனா வில் மட்டும் வந்துச்சு இந்த இடத்துல வில் ப்ளஸ் நாட் வரும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க ஓகேங்களா இந்த பேட்டர்ன் எழுதிக்கிட்டீங்க நம்புகிறோம் அதாவது ஐ வில் அப்படின்னா ஐ வில் நாட் வி ஷால் நாட் ஐ வில் நாட் ஐ ஷால் நாட் ஐ வில் நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெறுப்பு சொல்லணும் ஓகேங்களா யூ வில் நாட் மட்டும் தான் வரும் அல்லது ஓன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வில் நாட் டு ஓன்ட் ரெண்டு ஒன்று தான் ஐ ஓன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஓன்ட் டேக் நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வி ஓன்ட் டேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் வி வில் நாட் டேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இந்த ஓன்ட் அப்படின்றது வில் நாட் அதனுடைய ஒரு இது ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் அது சுருக்கப்பட்ட வடிவம் ஓகேங்களா அதனால் அதில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ ஷால் நாட் டேக் அப்படி சொன்னாலும் ஐ வில் நாட் டேக் அப்படின்னு சொன்னாலும் சேம் அர்த்தம் தான் ஓகேங்களா நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றது தான் அதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் ஓகே அதே மாதிரி வி ஷால் நாட் டேக் வி வில் நாட் டேக் நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் யூ வில் நாட் டேக் யூ ஓன்ட் டேக் நீ எடுக்க மாட்டாய் நீங்கள் எடுக்க மாட்டீர்கள் எல்லாம் அதே அர்த்தம் தான் ஓகேங்களா அது மாதிரி இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் இந்த இடத்துல சும்மா பண்ணலையா ஐ ஷால் ஆர் வில் நாட் டேக் நான் எடுக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம் ஐ ஷால் நாட் டேக் அப்படின்னா நான் எடுக்க மாட்டேன் எதாவது எடுக்க மாட்டேங்க த புக் நான் புத்தகத்தை எடுக்க மாட்டேன் ஐ வில் நாட் டேக் த புக் ஐ ஷால் நாட் டேக் த புக் அப்படின்னா அர்த்தம் ஒன்று தான் நான் புத்தகத்தை எடுக்க மாட்டேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை சொல்லுங்களேன் ஹீ வில் நாட் டேக் த புக்னா அவன் புத்தகத்தை எடுக்க மாட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிட்டு நீங்களும் ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்கள் ஆ சொல்லிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் கிவ் அந்த வெறுப்பை தூக்கிட்டு வேறு வெறுப்பு போட்டிருக்கேன் கிவ்னா கொடுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஹி வில் நாட் கிவ்னா ஹி வில் நாட் கிவ்னா அவன் கொடுக்க மாட்டான் ஹி ஓன்ட் கிவ் அவன் கொடுக்க மாட்டான் எதை கொடுக்க மாட்டான் இந்த புக் புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டான் ஹி வில் நாட் கிவ் த புக் அவன் புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டான் அப்படி சொல்கிறது அவன் புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டான் ராஜா வில் நாட் கிவ் த பென் ராஜா பேனாவே கொடுக்க மாட்டான் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா ஐ வில் நாட் கிவ் த புக் நான் புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டேன் ஐ ஷால் நாட் கிவ் த புக் நான் புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டேன் வி வில் நாட் கிவ் த புக் வி ஷால் நாட் கிவ் த புக் நாங்கள் புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் ஐ ஷால் நாட் சீ த புக்னா நான் புத்தகத்தை பார்க்க மாட்டேன்னு இருக்கு ஓகேங்களா நான் புத்தகத்தை பார்க்க மாட்டேன்னு அடுத்து வி ஷால் நாட் சீ த புக்னா நாங்கள் புத்தகத்தை பார்க்க மாட்டோம் அதே மாதிரி நீங்கள் வரிசையாக எழுதுங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இந்த கேப் ஃபில் பண்ணிடுங்க எழுதாமல் இருக்குல்ல இதை அவ்வளோ நீங்கள் எழுதி முடிச்சுருங்க ஓகேங்களா ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் ஐ வில் நாட் கோ டு மதுரைனா மதுரைக்கின்னு அர்த்தம் டூ மதுரைனா என்ன மதுரைக்கு ஐ வில் நாட் கோ டு மதுரைனா நான் மதுரைக்கு செல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் மதுரைக்கு செல்ல மாட்டேன் போக மாட்டேன் அப்படி சொல்கிறது ஐ வில் நாட் கோ டு மேலூர் நான் மேலூருக்கு போக மாட்டேன் ஐ வில் நாட் கோ டு மார்க்கெட் நான் மார்க்கெட்டுக்கு போக மாட்டேன் ஐ வில் நாட் கோ டு மலம்பட்டி நான் மலம்பட்டிக்கு போக மாட்டேன் அப்படி சொல்கிறது ஐ வில் நாட் கோ டு வெள்ளலூர் நான் வெள்ளலூருக்கு போக மாட்டேன் ஏதோ உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஊரை சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஓகேங்களா யூ வில் நாட் கோ டு மதுரை நான் மதுரைக்கு போக மாட்டேன் ஐ வில் கோ டு மதுரைனா நான் மதுரைக்கு போவேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் முதல் படிச்சிருக்கும் போது யூ வில் கோ டு மதுரைன்னு படிச்சிருக்கீங்க இந்த நாட் எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்துருச்சு அவ்வளோதான் யூ ஓன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஓன்ட் ஐ ஓன்ட் கோ டு ஸ்கூல் அப்படின்னா நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிறங்க இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிடுங்க நீங்களே ஓகேங்களா அதாவது இப்போ நான் மதுரைக்கு போக செல்ல மாட்டேன்னு மட்டும் தான் இருக்கா அதுக்கடுத்து நீங்கள் வி வி வில் நாட் கோ டு மதுரை அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் எழுதுங்க யூ வில் நாட் கோ டு மதுரை
we want to meet you they want to meet you he want to meet you she want to meet you it want to meet you raja want to meet you இந்த ஓன்ட்ன்றது இந்த இடத்துல எழுதலையும் சொல்லி நினைச்சிடாதீங்க வில் நாட்டுன்ற இருக்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக ஓன்ட் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஷால் நாட்டுன்ற இடத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் ஷுட்டின்ட் அப்படின்னு போடணும் ஓகேங்களா ஷாலின்ட் ஷாலின்ட் சாரி ஷாலின்ட்னு போடணும் ஷால் நாட் அப்படின்றது ஆனால் அது பெரும்பாலும் ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து மாற்றல ஓகேங்களா அதனால் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு தமிழ் அர்த்தம் நீங்கள் எழுதி முடிங்க கம்ப்ளீட்டாக இதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்க ஓகேங்களா நீங்கள் எல்லா தமிழ் அர்த்தம் எழுதுனா நல்லது தான் ஓகேங்களா நான் உங்களை சந்திக்க மாட்டேன் ஐ வில் நாட் மீட் யூ வி வில் நாட் மீட் யூ நான் உங்களை சந்திக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இந்த தமிழ் அர்த்தத்தில் வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்பரும் அடுத்த பேச்சு போவோம் ஐ வில் நாட் மீட் ஹிம் நான் அவனை சந்திக்க மாட்டேன் வி வில் நாட் மீட் ஹிம் நாங்கள் அவனை சந்திக்க மாட்டோம் அப்படியே வரிசை எழுதுங்க ஓகேங்களா இதே மாதிரி ஹீ மட்டும் வராது அதனால தான் அதை அடிச்சிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்துக்கும் தமிழ் அர்த்தம் எழுதிக்கிறீங்க வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்க எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் நீங்க பயிற்சிக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஐ வில் நாட் மீட் ஹிம் எழுதிட்டீங்கல்ல ஹேர் போடுங்க அடுத்து ஐ வில் நாட் மீட் ஹேர்னா நான் அவளை சந்திக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஐ வில் நாட் ஐ ஷால் நாட் மீட் ஹேர் நான் அவளை சந்திக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி வி வில் நாட் ஆர் ஷால் நாட் மீட் ஹேர் நாங்கள் அவளை சந்திக்க மாட்டோம் யூ வில் நாட் மீட் ஹேர் நீங்கள் அவளை சந்திக்க மாட்டீர்கள் தே வில் நாட் மீட் ஹேர் அவர்கள் அவளை சந்திக்க மாட்டார்கள் ஹி வில் நாட் மீட் ஹேர் அவன் அவளை சந்திக்க மாட்டான் ஷீ மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த இடத்த ஷீ தேவையில்லை இந்த ஹேருக்கு நேரம் அவளைன்னு வரும்போது ஷீயை வேணாம்னு விட்டுருங்க ஓகேங்களா இட்டு வில் நாட் மீட் ஹேர் இது அவனை சந்திக்க மா அவளை சந்திக்க மாட்டாது அப்படின்றது ராஜா வில் நாட் மீட் ஹேர் ராஜா அவளை சந்திக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா இப்போ ஹேரை போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து அதே மாதிரி இட்டு போடணும் ஐ ஷால் நாட் மீட் இட் நான் அதை சந்திக்க மாட்டேன் வி ஷால் நாட் மீட் இட் நாங்கள் அதை சந்திக்க சந்திக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா இதே மாதிரி வரிசையாக சொல்லி பாருங்கள் அந்த இட்டுக்கு வரும்போது இட்டை எடுத்துருங்க அது தேவையில்லை மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஃபில் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ நிறுத்திட்டு இது எல்லாத்துக்கும் ப்ராக்டிஸாக எழுதுங்க ஓகேங்களா சொல்லுங்கள் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் நாங்கள் ஒன்றே ஒன்றுக்கு முதல் இருந்ததுக்கு மட்டும் போட்டிருக்கோம் உங்களை யூ மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஹேவ் த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ஆர் ஷேல் ப்ளஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பு ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப்னா தெரியும் வெர்பு நம்ம சொன்னாவே அது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பு தான் ஐ வில் நாட் ரைட்னா என்ன அர்த்தம் ஐ வில் நாட் ரைட்னா நான் எழுத மாட்டேன்னு அர்த்தம் ஐ வில் நாட் ரைட் ரைட்னா எழுதுறது வில் நாட் ரைட்னா எழுதுறது இல்லை ஐ வில் நாட் ரைட்னா நான் எழுத மாட்டேன் டூ ஹிம்னா அவனுக்குன்னு அர்த்தம் டூ ஹிம்னா டூ முன்னாடி போட்டு ஹிம்மு போட்டான்னு அர்த்தம் அவனுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா டூ மதுரைனா மதுரைக்குன்ற மாதிரி டூ தெம்னா அவர்களுக்கு டூ யூனா உங்களுக்கு டூ ஹேர்னா அவளுக்கு டூ அஸ்னா எங்களுக்கு டூ மீனா எனக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அது மாதிரி ஆக வச்சுக்கிறீங்க டூ வந்துச்சுன்னா இக்கு இக்குன்னு சமையலில் சேர்றத அர்த்தம் பண்ணிக்கிறீங்க ஹிம்னா அவனைன்னு தெரியும் அவனை ப்ளஸ் இக்கு அவனுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிரும் ஓகே ஹேர்னா அவளைன்னு தெரியும் டூ ஹேர்னா அவளுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஹீ வில் நாட் கம் ஹீ வில் நாட் கம் இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு நான் அவனுக்கு எழுத மாட்டேன்னு அர்த்தம் ஓகே ஹி வில் நாட் கம்னா அவன் வரமாட்டான் அவன் வரமாட்டான் ஹி வில் நாட் கோ அவன் போக மாட்டான் செல்ல மாட்டான் தே ஷால் நாட் லீவ் அவர்கள் கிளம்ப மாட்டார்கள் அல்லது விடுபடுக்க மாட்டார்கள் அப்படி அர்த்தம் வி ஷால் நாட் ஹெல்ப் தம் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டோம் வி ஷால் நாட் ஹெல்ப் தம் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இதை எழுதிக்கிறீங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் ஸ்டீவ் வில் நாட் ஒர்க் வித் மீ வித் மீனா என்னுடன் அர்த்தம் மீனா எனக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே என்னைன்னு அர்த்தம் மீன்னு சொல்லும்போது என்னை அப்படின்னு அர்த்தம் வித் மீனா எனக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ யூ வித் யூனா உனக்கு உங்களுக்கு வித் ஹேர்னா அவள் அவளுக்கு வித் ஹிம்னா அவனுக்கு அவனுடன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சாரி வித் மீனா என்னுடன் அர்த்தம் வித் மீனா என்னுடன் உடன் வித்துனா உடன் அர்த்தம் தமிழில் வித்துனா உடன் தமிழ் அர்த்தம் வித்துக்கு என்ன அர்த்தம் உடன் ப்ளஸ் ஆள்ன்ற அர்த்தமும் இருக்கு இந்த இடத்துல உடன் அர்த்தம் ஓகேங்களா வித் மீ என்னுடன் வித் ஹிம் அவனுடன் வ
இதில் ஸ்டீவ் என்னுடன் வேலை செய்ய மாட்டான் ஐ ஷால் நாட் அட்டன் டு ஹிஸ் கிளாஸ் டுமாரோ ஐ ஷால் நாட் அட்டன்ட்னா நான் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்க மாட்டேன் அட்டன் பண்ண மாட்டேன்னா கலந்து கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஷால் நாட் அட்டன் கிளாஸில் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் அட்டண்டன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் போய் கலந்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நான் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்க மாட்டேன் அதாவது ஐ ஷால் நாட் அட்டன்ட்னா நான் அந்த கிளாஸில் கலந்துக்கிற மாட்டேன் எந்த கிளாஸில் ஹிஸ் கிளாஸ் அவனுடைய கிளாஸ் டுமாரோனு நாளைக்கு ஐ ஷால் நாட் அட்டன் டு ஹிஸ் கிளாஸ் டுமாரோ நான் நாளை அதாவது இந்த இடத்துல இதுக்காக தான் என்ன அர்த்தம் ஐ ஷால் நாட் அட்டன்ட்னா நான் அட்டன் பண்ண மாட்டேன்னு அர்த்தம் ஹிஸ் கிளாஸ்னா அவனுடைய கிளாஸை டுமாரோனு நாளை அவரோட கிளாஸில் நாளைக்கு நான் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நாளை அவருடைய வகுப்பில் கலந்து கொள்ள மாட்டேன் ஓகேங்களா ஐ வில் நாட் பாஸ்னா நான் பாஸ் ஆக மாட்டேன்னு அர்த்தம் ஜி மேட்னா ஜி மேட் எக்ஸாம்னா ஜி மேட் எக்ஸாம்ன்றது ஒரு எக்ஸாம் ஓகேங்களா இப்போ டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி டுவெல்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி இது ஒரு ஜி மேட்ன்ற ஒரு எக்ஸாம் ஓகேங்களா திஸ் இயர்னா இந்த வருடம்னு அர்த்தம் ஐ வில் நாட் பாஸ் ஜி மேட் எக்ஸாம் ஜி மேட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆக மாட்டேன் திஸ் இயர்னா இந்த வருடம் அர்த்தம் நான் இந்த வருட ஜி மேட் தேர்வில் வெற்றி பெற மாட்டேன் தே வில் நாட் கோ அவர்கள் போக மாட்டார்கள் வித் அஸ் எங்களுடன் வர மாட்டார்கள் போக மாட்டார்கள் எங்களோட போக மாட்டார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர்கள் எங்களுடன் போக மாட்டார்கள் அவர் எங்களுடன் செல்ல மாட்டார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் யூ வில் நாட் ஸ்டேனா நீ தங்க மாட்டாய் எங்களுடன் தங்க மாட்டாயா ஹியர் இங்கே தங்க மாட்டாய் யூ வில் நாட் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் மோர் தென் த்ரீ ஹவர்ஸ் மோர் தென் த்ரீ ஹவர்ஸ்னா மூன்று மணி நேரங்களுக்கு மேலாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் மோர் தென் த்ரீ ஹவர்ஸ்னா மூன்று மணி நேரங்களுக்கு மேலாக ஹியர்னா இங்கே நீங்கள் தங்க மாட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேலாக இங்கே தங்க இயலாது நீங்கள் மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேலாக இங்கே தங்க மாட்டீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நேரத்தில் வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறேங்க எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் ஐ வில் நாட் கோனா உங்களுக்கே தெரியும் ஐ வில் நாட் கோனா என்ன அர்த்தம் நான் போக மாட்டேன் யூ வில் நாட் ஏபிள் டு லேட் யூ வில் நாட் பி லேட் யூ வோன்ட் பி லேட் ஆர் யூ வில் நாட் பி லேட் அதாவது யூ வோன்ட்னாலும் அதே அர்த்தம் தான் யூ வில் நாட்ன்ற அர்த்தம் தான் ஓகே யூ வோன்ட் பி லேட்னாலும் யூ வில் நாட் பி லேட்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் வில் நாட் பி லேட்னால் தாமதிக்க மாட்டீர்கள் அர்த்தம் இட் வில் நாட் ஸ்னோ டுமாரோ இட் வில் நாட் ஸ்னோ டுமாரோ ஸ்னோனா பனி விழுகிறது இட் வில் நாட் ஸ்னோனா பனி விழுகாதுன்னு அர்த்தம் டுமாரோனா நாளை நாளை பணி விழாது பணி இருக்காதுன்னு அர்த்தம் சி வில் நாட் கெட் த ஜாப் அவளுக்கு வேலை கிடைக்காது சி வில் நாட் கெட் த ஜாப்னா கெட் த ஜாப்னா வேலை கிடைக்கிறது வில் நாட் கெட் த ஜாப்னா வேலை கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம் அவள் வேலையை பெறமாட்டாள் கெட்னா பெறுறது ஜாப்னா பெறுறது வில் நாட் கெட் த ஜாப்னா ஜாப்ப பெறமாட்டான் வேலையை பெறமாட்டாள் சி வில் நாட் பாஸ் த எக்ஸாம் அவன் பாஸ் ஆக மாட்டான் அவன் தேர்வில் வெற்றி பெறமாட்டான் வி வில் நாட் கம் நாங்கள் வரமாட்டோம் தே வில் நாட் ஸ்டாப் அவர்கள் நிறுத்த மாட்டார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்க எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஃபியூச்சர் நடக்க போகிற இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறது இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நீங்களே ஒரு தடவை வாட்சி பார்த்துக்கிறீங்க ஓகே உங்களுக்கான பயிற்சி கேள்விகள் உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் சொல்லி வந்திருக்கோம் சே ஷெட் செட் சொல் டிரைவ் ட்ரோ ட்ரிவன் ஓட்டு பீட் பீட் பீட்டன் ஆடி பில்ட் 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 கட்டு ஹோல்டு ஹெல்ட் ஹெல்ட் பிடி ஹைடு ஹிட் ஹிடன் மறை ஒளி டீச் தாட் தாட் கற்றுக்கொடு ரைட் ரோட் ரிட்டன் எழுது ரீட் ரெட் ரெட் வாசி வின் ஒன் ஒன் வெற்றி பெறு வேர் ஓர் ஓன் அணி த்ரோ த்ரூ த்ரோன் எரி கட் 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 வெட்டு சிங் சாங் சங் பாடு ரன் ரேன் ரன் ஓடு இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சென்டென்ஸ் இருக்குங்களா இப்போ நாங்கள் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் எடுத்துருக்கோம் சே அப்படின்ற சென்டென்ஸ் ஓகே சே அப்படின்ற ஐ வில் நாட் சே நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சேனா சொல்லுன்னு அர்த்தம் ஐ வில் நாட் சேனா நான் சொல்ல மாட்டேன் வி வில் நாட் சேனா நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் யூ வில் நாட் சேனா நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்கள் தே வில் நாட் சேனா அவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் அவசியம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எதை எடுத்துருக்கோம் வெர்பா ஷே மட்டும் எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க டிரைவ் எடுங்க அடுத்த வெர்பா ஐ வில் நாட் டிரைவ் அதே மாதிரி வி வில் நாட் டிரைவ் யூ வில் நாட் டிரைவ் எல்லாத்துக்கும் ராஜா வரைக்கும் எழுதி அதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் எழுதுங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐ வில் நாட் டிரைவ் நான் ஓட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெண்டாவது வெர்பு டிரைவ் மொத வெறுப்பு ரெண்டாவது வெறுப்பு எடுத்துங்க பீட் அப
okay your worker is to perform work for you for seven straight days okay in return for his work you will pay him one by seventh of a bar of gold per day the worker requires a daily payment of one by seventh of the bar of gold what and where are the fewest number of cuts to the bar of gold that will allow you to pay him one by seventh each day அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள்ட்ட ஒரு ஆள் வேலை பார்க்குறாரு அந்த வேலைக்காரருக்கு நீங்கள் கூலி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அந்த கூலி கொடுக்கறதுக்கு உங்கள் கையில் இந்த மாதிரி ஒரு தங்க கட்டி தான் இருக்குது நெட்டு கட்டியாக ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு தங்க கட்டி இருக்குது இந்த தங்க கட்டி இருக்கிறப்போ அவர் இந்த கட்டி முழுவதுமே கொடுத்து முடிச்சிடணும் ஏழு நாள் வேலையில் இந்த முழு கட்டியும் அவருக்கு கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா ஏழு நாளில் அந்த முழு கட்டியும் அவர் கொடுக்கறதா ஒப்பந்தம் ஒரு நாளைக்கு அப்போ எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஒன் பை செவன் பார்த்து கொடுக்கணும் அதாவது இந்த ஏழு பிரிவாக அப்படி அப்படி வெட்டி 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 ஏழு பிரிவாக வெட்டி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு பாட்டை கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி செ கட்டி கட்டியாக வெட்டிட்டீங்க ஏழு வெட்டு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பாட்டாக கொடுத்துறது முத நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் ஆறாவது நாள் ஏழாவது நாள் முடிஞ்சு போச்சு சமமாக ஏழு வெட்டு வெட்டி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஏழு பீஸு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பீஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் ஏழு நாளைக்கு முடிஞ்சு போச்சு அதுப்போ இந்த ஒரு பாட்டை என்ன சொல்லுவாங்க தான் எங்கள் கணதீதத்தில் ஒன் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஒன் பை செவன் இந்த ஒரு ஹோல் பாட்டு ஏழாக வெட்டப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரு பாட்டை கொடுக்குறோம் அடுத்து ரெண்டாவது ஒன் பை செவன் மூணாவது ஒன் பை செவன் நாலாவது ஒன் பை செவன் அஞ்சாவது ஒன் பை செவன் ஆறாவது ஒன் பை செவன் ஏழாவது ஒன் பை செவன்றது ஒன் செவன் பை செவன் ஆகி ஒன்றுன்னு ஆயிரும் அதாவது ஒரு பாட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அது மாதிரி இந்த கட்டி இருக்குது இந்த கட்டியை இப்போ நீங்கள் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஆனால் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் தான் வெட்டியிருக்கணும் அப்போனா எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கட்னா இப்போ மேக்ஸிமம் வெட் நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ்னா பார்த்துக்கீங்களா அதிகபட்சமாக கட்டு எத்தனை வெட்டு கட்டலாம் ஒரு வெட்டு ரெண்டு வெட்டு மூணு வெட்டு நாலு வெட்டு அஞ்சு வெட்டு ஆறு வெட்டு வெட்டி ஏழு பீஸாக வச்சுக்கிட்டு கையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பீஸும் கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறது என்னென்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் வெட்டு தான் விட்டுருக்கணும் வெட்டியிருக்கணும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒன் பை செவன் பார்ட்டு அவருக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுங்களா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் தான் இருக்கணும் கட் வெட்டினது இருக்குல்ல துண்டு துண்டாக வெட்டினது இப்போ ஆறு வெட்டு வெட்டியிருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வெட்டு வெட்டியிருக்கோம் ஆனால் ஆறு வெட்டி எவனாலும் கொடுத்துடலாம் நீங்கள் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா குறைஞ்ச கட்டு கட் வெட்டி கொடுத்துருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மூணு கட்டு வெட் மூணு தடவை வெட்டி கொடுத்து பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க ரெண்டு தடவையில் பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க அஞ்சு தடவை வெட்டி கிடச்சா இப்போ ஆறு தடவைன்றது சிம்பிளாக எவனாலும் பண்ணிடலாம் அஞ்சில் பண்ண முடியும் நாலில் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எது இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி யோசிங்க எத்தனை தடவை கட் பண்ணி அந்த பீஸை வச்சுக்கிட்டு கொடுத்தா அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒன் பை செவன் கொடுத்துருக்கலாம் ஒன் பை செவன்னா இந்த இது ஒரு பீஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு சமமாக கொடுத்துருக்கிறது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்திட்டு யோசிங்க ஆன்சர் பின்னாடி சொல்லுவோம் ஓகே யோசிச்சிட்டீங்க நம்புறோம் அதாவது ரெண்டு கட் பண்ணால் போதும் ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க ரெண்டே ரெண்டு வெட்டு ஒன்று இந்த இடத்துல முத வெட்டு ஒரு பார்ட் ஒன் பை செவன் பார்ட் வெட்டுறோம் ரெண்டாவது பார்ட்டு இது ஒன் பை செவன் பார்ட் இருக்குமா ரெண்டாவது பார்ட்டு ரெண்டு கட்டி தள்ளி ஒரு வெட்டு வெட்டுறோம் ஓகே ரெண்டு கட் ரெண்டு வெட்டி தள்ளி ஒரு கட் அதாவது இந்த பீஸ் இது எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலாக ரெண்டு பீஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு நாளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு வெட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வெட்டு வெட்டிட்டேன் தங்கத்தை இப்போ தங்க கட்டி நேராக இருக்குது இப்படி ஒரு வெட்டு அப்படி ஒரு வெட்டு இந்த ஒன்று இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி அடங்கி இருக்கிறது ஒரு பீஸாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ முத நாள் வேலைக்கு வந்தாருனா இந்த பீஸை கொடுக்குறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக ஒன் பை செவன் அவருக்கு போயிடுச்சு ரெண்டாவது நாள் வந்துட்டு வேலைக்கு வந்துட்டு போகும்போது நான் அந்த முத நாள் கொடுத்த பீஸை என் கையில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த பீஸை கொடுத்துட்றேன் இந்த அரக்கு கலரில் இருக்கிற தங்க கட்டியாக இருக்குல்ல அந்த கட்டையை கொடுத்துட்றேன் அப்போ அது இது வந்து ஆக்சுவலாக என்ன ரெண்டு நாள் கூலி அதாவது ஒரு நாள் கூலி ரெண்டு நாள் கூலி அதனால் ரெண்டு நாள் கூலியாக வாங்கிட்டு போயிடுறாரு ஒரு பீஸை இதை நம்ம கையில் திரும்ப வாங்கிக்கிறோம் மூணாவது நாள் வரும்போது இதை திரும்ப அவர்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் அப்போ ஒரு பீஸு ரெண்டு பீஸு மூணு பீஸ் மாதிரி ஆகி போச்சா அவர் கைக்கு த்ரீ பை செவன் இருக்கா நாலாவது நாள் வரும்போது மூணு பீஸையும் வாங்கிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு அந்த ரெண்டு பீஸ் கொடுத்தேன
அப்படின்னு சொல்லி அந்த த்ரீ பை ஜீரோ த்ரீ பை ஒன் த்ரீ பை டூன்னு அந்த ஒரு மெத்தடாலஜி சொல்லியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இது ஈஸியாக புரியும் தொடர்ச்சியை பார்த்துட்டு வரும்போதே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிய வரும் ஓகேங்களா லாஜிக் கொஸ்டின் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகே இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம்